அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பனிரெண்டாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் பாடம் இதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி ஒன்று அஞ்சு அல்லது எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதை தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த அறுக்கு எடுத்துக்காட்டு பதினொன்று புள்ளி ஒன்று அஞ்சு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு மின் சாதனத்தின் ஆயுட்காலத்தை குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி எக்ஸன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு நம்மளுக்கு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இதில் உள்ள எக்ஸோட மதிப்பு பரவல் சார்பு இந்த மாதிரி அவங்க கேட்டிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நம்மளுக்கு கேங்கிறது ஒரு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு பண்பு ஒரு நிபந்தனை தெரியணும் இது வந்து நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பனா இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ நம்மளுக்கு இதுக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு இன்ஃபினிட்டிக்கு இடையில் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம தனித்தனி இன்டகரலை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போது ஜீரோக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்னா ஜீரோக்கு கம்மியாக உள்ளது ஜீரோ கம்மியாக ஆன்சர் என்னென்னு பாருங்கள் ஜீரோ தான் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோக்குள்ளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு என்னது ஜீரோ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஜீரோக்கு அதிகமாக என்ன இருக்குது கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்போது கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஜீரோவை இன்டக்ரேட் பண்ணால் ஜீரோ ப்ளஸ் கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வெளியே போட்டுக்கிறேன் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸை இன்டக்ரேட் பண்ணணும் இ பவர் எக்ஸை இன்டக்ரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸு இப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸுன்னு இருக்கா ஸோ இதை என்ன பண்ணால் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் ஸோ ஒன்று வந்து போட்டால் ஒன்று தான் போடாட்டி ஒன்று தான் போடலை ஓகே இங்கே நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு இருக்குது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு வருமா அப்போ நம்ம மைனஸ் டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூவை வகுத்தல் எழுதணும் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது வகுத்தல் எழுதணும் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை மைனஸ் டூன்னு போடணும் லிமிட் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பர் லிமிட்டை இது பண்ணுறோம் மைனஸ் டூ கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்போ கே பை மைனஸ் டூன்னு எழுதிக்கிறேன் அப்பர் லிமிட்டை மைனஸ் டூ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் இன்ஃபினிட்டியோவில் எதை பெருக்குனாலோ கூட்டினாலோ இன்ஃபினிட்டி தான் அப்போ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அடுத்து மைனஸ் லோயர் லிமிட் என்னது ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ என்னது ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ என்னது அப்படின்னா ஜீரோ மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ என்னதுன்னா ஒன்று அதாவது எனி திங் பவர் ஜீரோனாலே ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு ஒன்று 0 மைனஸ் ஒன்றுன்னு என்னது மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் கே பை மைனஸ் டூன்னு இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ கே பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னா இதுலேருந்து கே ஈக்குவல் டு டூ இங்கிட்டு போனால் பெருக்கல்ல போகும் அப்போ கே ஈக்குவல் டு டூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா கேயோட மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு அப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்புறம் ஜீரோங்கிறது எதுக்கு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மற்றதெல்லாம் அப்படி எழுதியிருக்கேன் கேக்கு பதில் மட்டும் மதிப்பு போட்டிருக்கேன் அடுத்து பரவல் சார்பு கண்டுபிடிக்கணும் பரவல் சார்புக்கு ஃபார்மில் மாதிரி இருக்குல்ல அது என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ எக்ஸு எஃப் ஆஃப் யூ இன்ட்டு டியூ நம்ம எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஜீரோ இந்த ரெண்டு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் சாரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் ஜீரோ விட கம்மியாக அதாவது ம ஃபஸ்ட்டே எக்ஸு தான் இருக்குது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் யூ இன்ட்டு டியூ இங்கே என்னது எஃப் ஆஃப் யூ என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோ அதாவது இந்த இதுக்கு என்ன மதிப்பு ஜீரோ தானே ஸோ இங்கே ஜீரோ இன்
எஃப் ஆஃப் யூ டியூன்னு வரும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து ஜீரோக்கு ஜீரோக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ தான் அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கிறேன் ஜீரோலேருந்து எக்ஸுக்குள்ளே ஜீரோலேருந்து எக்ஸுக்கு கிரேட்டர் தன் ஸோ இந்த மதிப்பு ரெண்டு இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து யூங்கிறனால இங்கே யூ போடணும் ஜீரோ டு எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த யூ ஜீரோவை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஜீரோ தான் ப்ளஸ் டூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சுக்கிறேன் இ பவர் மைனஸ் டூவை இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டூ யூ பை மைனஸ் டூ யூவை இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஜீரோ டு எக்ஸ் லிமிட்டு ஜீரோ போட தேவையில்லை இந்த ரெண்டை போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பை மைனஸ் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதையும் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் வந்து எக்ஸு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸுன்னு வரும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் வந்து ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ என்னது ஒன்று இதை வந்து அடி கொடுத்துட்டோன்னா மைனஸ் மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ என்னது ஒன்று இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறேன் இது இப்போ மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் போதில் இப்போது பரவல் சார்வு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் போதில் ஜீரோவாக இருந்துச்சு எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் போதில் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்து நம்ம மூணாவதாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூனால் நம்ம வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கூட எழுதலாம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் டூன்னு அர்த்தம் எஃப் ஆஃப் டூக்கு என்னது எக்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ விட பெருசாக இருக்கும் போதில் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸு எக்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு என்னது ரெண்டு அப்போ ரெண்டுன்னு போடுறேன் அப்போ என்னது ஒன் மைனஸ் இ பவர் ரெண்டு இன்று ரெண்டு நாலு மைனஸ் நாலு நாலாவது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸின் குறைந்தபட்சம் நான்கு நேர அலகுகளுக்கான நிகழ்தகவு அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ ஃபோர்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான்குன்னு இப்போ லெஸ் தானா கிரேட்டர் தானான்னு பார்க்கணும் குறைந்தபட்சம் நான்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாலு வந்துட்டு லெஸ் தனாக இருக்கணும் அப்போ நாலு பக்கம் வந்துட்டு லெஸ் தன் போடுறோம் ஓகேவா எக்ஸு வந்து கிரேட்டர் தன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாலுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒன்றுலேருந்து நாலுக்கு குறையாக உள்ளதை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது கிடச்சிடும்ல அப்போ ஒன் மைனஸ் இங்கே என்னது லெஸ் இது வந்து எஃப் ஆஃப் நாலு எஃப் ஆஃப் நாலுங்கிறது எங்கே வரும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் நாலுன்னு போடணும் ஒன்று மைனஸ் இதுக்கு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸுக்கு பதில் நாலுன்னு போடுறேன் இந்த மைனஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு போய் பிரிக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் போதும் இந்த மைனஸ் ஓகேவா ஒன்று இந்த இதுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இ பவர் மைனஸ் எயிட் அடுத்து அஞ்சாவது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ நம்மளுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருக்குல்ல நம்ம ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருந்தால் நிகழ் தகவல் அடர்த்தி சார்பை யூஸ் பண்ணி ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு இருக்குமா ஸோ நம்ம இப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு இந்த சார்பு எப்படி இருக்குன்னா தொடர்ச்சியாக இருக்குது ஓகேவா தொடர்ச்சினா என்ன சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு லிமிட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த இதுக்கு இடையில இந்த இதுக்கு அப்படின்ட்டு ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொடுக்கல ஒரு இந்த மதிப்புக்கு இது அப்படின்னு கொடுக்கலல தொடர்ச்சியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம எப்படி தான் தொடர்ச்சியாக இல்லை அப்படின்னா தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இது தொடர்ச்சியாக இருக்கனால நம்மளுக்கு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அடுத்து இப்படி எந்த மதிப்பு கொடுத்தாலுமே அதோட இது வந்துட்டு ஜீரோ தான் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா நம்மளுக்கு இங்கே வந்துட்டு மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு அப்படின்னாலும் அதோட மதிப்பு ஜீரோ தான் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறனால இதோட இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ